Co pan tak się chichrac? Co pan tam ogląda kawaret starszych panów? Walki w błocie. O! Też w piżamie do spania? Tak. Chciałem położyć wcześniej spać, bo nasz pocieszny Mareczek zarządził posiedzenie Sejmu Rad. No to co? No to, to ja zadzwonię do niego, żeby to przełożył na później, jakoś na 13 może, co? No ale to jest o 13. A, to przepraszam, nie, bo ja zapomniałem, że pan sobie lubi tak podespać dłużej, porządnie, zwłaszcza zimą. No, 13 grudnia spałem do południa. W czapce do spania? Co? W czapce pan będzie spał? A, nie, bo... Nie, włosy umyłem, nie chcę mi się suszyć, a tu wieje od okna. A, bo to drewniane okno, dziadostwo, to się powypaczały. W piżamie to tam tak nie bardzo, wie pan, znaczy jak pan chce, tylko że ma pan spotkanie umówione jeszcze jedno dzisiaj. Dzisiaj z kim? Z tą od edukacji, bo to na no, ostatnią chwilę wszystko robią, podręczniki piszą na kolanie nowe, a to się ją pogoni, ja jej powiem, żeby ona po prostu... Nie, poczekaj, poczekaj. Z kobietą i redemptorystom się nie odmawia. Dobrze wyglądam. Nic nie widać? Nic. Co ty robisz? Okna kituję. Z wypaczeniami tu walczę, żeby panu nie wiało. To ma być ten słynny sekretariat. Tak. A kto to urządzał? Ja. Ja sama. Bez guście totalne. Jak się musi czuć nasz prezes, przechodząc tędy codziennie? Przecież to ma wpływ na człowieka. E, 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 otoczenie jakieś. Proszę mnie zanosować. Sukienkę też sobie sama wybierałam. Panie prezesie. Przyszła tutaj taka jedna, no nieprzyjemna, no. I mówi, że umówiona jest. No, no dobrze, to niech wejdzie. Ale co niech wejdzie, co niech wejdzie? No panie prezesie, późno już, ciemno, no. Nie każdemu trzeba dobrze robić. Ja ją wywalę, co? Bo ci ją mogę ze schodów zepchnąć. Nie, 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 nie. Przecież z powrotem się cały u, ubrałem. Pani ją wpuści. Możesz, mój Boże. Zamęczą człowieka. Witam pana prezesa. No co tam jeszcze pani Basiu? E, 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 to ja. Ania. A, przepraszam, bo pani... Yy, założyła sukienkę pani Basi, to mnie zmyliło. Czyli ona jest teraz w pani sukience. To nie jest ważne. To jest ważne. Co to? Zwycięskie prace w konkursie na portret wodza narodu. Polskie rysunki od polskich dzieci na pana ręce. Pa -pam, pa -pam, pa -pam. Pam, 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 pam. Podobny jestem? To jest ten, to tak bardziej do Mariusza. No i co? Otóż wielkie dzieło przywrócenia polskiej szkoły polskim dzieciom zostało rozpoczęte. Prezydent podpisał. Dziękuję panu za ten podpis, bo pewnie żona nauczycielka coś tam brąchała, pewnie teść coś go szturchał, ale on się im postawił. Trzeba mieć odwagę, żeby temu, kogo się boimy, umieć powiedzieć nie. Tak. Przyjdź tutaj do mnie natychmiast. Ej, go! Pozdrowienia z Panie Adamie, 
Andrzej jestem. Spokojnie. Pani Basiu, ja nie będę zawracał głowy, tylko parę rzeczy zostawię. Tutaj kask z autografami z koczków, że to niby dla mnie, ale może prezesowi się przyda. Dla kota taka skórka do spania, miękka i takie oscypki. Pani może sobie jeden wziąć. To są podobno oryginalne, nie z krowiego, tylko z owczego. Dam mu je pani. Dam. No. A mogę wejść? Nie. Jest. To niech pani mu je da. Hej ho, pozdrowienia z góry. No i co? Z tą całą reformą? Generalnie chodzi o to, żeby zlikwidować gimnazja, żeby przywrócić ośmioletnią podstawówkę, żeby było tak jak było. Żeby było tak jak było. No ładnie. Żeby było tak jak było. Podkradła pani hasło kodowskiej hołocie, co? Nie podkradłam. Nie podkradłam. Im chodzi o to, żeby było bardziej tak jak było 4 lata temu, a nam chodzi o to, żeby było bardziej tak jak 40 lat temu. Mhm. Czyli znowu wróci ośmioletnia podstawówka. Sam taką kończyłem. <grym> tak. Pamiętam tam. Rosły na zabojskiem takie, takie morwy, to na te morwy się chodziło na przerwie, to tak pryskało szokiem to wszystko i taka papierówka tam rosła, rozłożysta, taka to tam jabłek nigdy nie było, bo to wszystko nie zdążyło dojrzeć, wszystko było zjedzone, pozrywane, kwaśne, było niemożliwe, jak pion, jak Twarde takie, ale to był sposób, to się brało takie jabłko i, i z takie drewniane drzwi się tak obijało, tak pum, 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 pum. z każdej strony aż zmiękło, takie brązowe było i się wtedy jadło to. Ja byłem wtedy najmniejszy, tam mnie koledzy tam odsadzali, ja, ja złapałem się gałęzi tam i jak małpka taka na górę, siu, siu, siu. Tak, to było ósma A, to była ósma A, dobrze Mariusz i tam był taki e, Karolek, to on zamiast Inkaustu nalał tam soku, tak, i profesor chciał pisać, namoczył e, stalówkę, wyciągnął, a tam nabita jagoda. To potem za, za karę się klęczało w kącie na grochu z podniesionymi rękami. O, pan klęczał? A tak, to ja byłem straszny, rozrabiaka, przecież mnie to z liceum wyrzucili za bójki. Dużo pan pamięta z dzieciństwa? No, od dziecka jestem pamiętliwy. Tak? Przepraszam bardzo. Korzystając z okazji, to jest moja Monika. Szósta klasa. Uczeń i ofiara w jednym. Ja już nie mówię, że przez te pani pożal się Boże reformy. Ona część zajęć będzie miała w starej podstawówce, a część w nowej, czyli w starym gimnazjum. Czyli przez panią dwa razy częściej może ją samochód trzepnąć na ulicy. Właśnie. To jest jedna sprawa. Teraz druga. To jest jej plecak. Proszę, nie go pani podniesie. E, co się pani wygłupia? Proszę, nie go pani podniesie. Gdy pani się uspokoi. Podnieś go! Osiem hmm? kilogramów żywej wagi. Trzymaj! Osiem kilogramów dźwiga w te i z powrotem. Ja nie żądam, żeby szkoła sprawiła, że moje dziecko będzie mądre. Nie będzie. Takie ma geny po ojcu i gimnazjum czy nie gimnazjum tego nie zmieni. Ale ja żądam, żeby było chociaż zdrowe. Żeby miało zdrowy kręgosłup. Zamiast gimnazja likwidować, polikwidujcie te toboły. Ile to pieniędzy kosztuje? A można byłoby za to w szkołach jakieś szafki porobić porządne, żeby dziecko przyszło, zostawiło tam tak, ten tobuł, tak? Już, już, pani Basiu. Wystarczy, niech pani nas zostawi. Tak, oczywiście. Tak. Przepraszam. Poczekaj. Jeszcze jedynkę z muzyki dostałam. Za nic! Fletu zapomniałam. To pałka za coś takiego? To nieprzygotowanie być powinno co najwyżej. Mała, 
Chodźcie. Coś dla ciebie będę miał, tylko... Gdzie to jest? Gdzie to jest? Masz już cholera jasna. Tutaj? Co? A, nie, co? O! Tutaj. Trzymaj! Dziękuję. Fuj, pan ma siwe włosy w nosie. Moniku! No, zmykaj. Uła, budzie. A, przepraszam. Co? A. Chodź. Przepraszam za panią Basię, no jest bardzo, bardzo emocjonalna chyba. Chyba coś tam w domu z mężem coś nie gra, ale... Nie wiem. No. No, dobrze, no to już nie zabieram pani czasu, jak to mówią, ad augusta per angusta. Zgadza się? Tak. Co ja powiedziałem? Bo, 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 bo. Dla angusta, bo. Mariusz, co ja powiedziałem? Po łacinie coś. No to wiadomo, ale co? Coś mądrego, no po łacinie się głupich rzeczy nie mówi, tak? Do wzniosłych celów przez wąskie dróżki. Widzisz? Yy, a jak wygląda sprawa z tymi nowymi podręcznikami do historii? Piszą się. Piszą się. To bardzo dobrze, bo mam tutaj notatkę taką o byłym prezydencie. Niech to pani tam uwzględni. Agent? Agent to się przez M pisze? Tam jest dobrze. Yy, a na koniec... Kiedyś, e, pamiętam, było takie darmowe mleko gorące w kubkach, to jest nadal? Ja wiem. Nie wiem. Chodziło o to, żeby ta gimnazja zlikwidować, a reszta to... to, to ja, 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 ja nie wiem. Ale mi się takiego mleka gorącego napił. Maruś, idź tam mleko. Mm -hmm. No dobrze, no to niech pani pcha te swoje... Teczki obłędu, jak Byron. <grych> Aha! I niech pani odkręci tej małej jedynkę z muzyki, a za to wlepi jej pałę ze sprawowania. Mhm. Ale bym się tego mleka napił. Mam! Dostałam czekoladę, dostałam czekoladę! Mhm. Zobacz! Mhm. Dostałam czekoladę! Mogę zjeść? No pewnie. Nie! Nie wiadomo, ile to tam leżało. Trzeba sprawdzić datę. Jaki gdzieś jeszcze jest. O Boże. Nie. Nie! Nie wyrzucaj! Czego ty się drzesz? Nową ci kupię. Ale ja chciałam tą! Jakbym ją zjadła, to bym przez tydzień mogła nie chodzić do szkoły. Mleko? A ty ciągle kitujesz. Nie. To, to naprawdę jest mleko. Co ty masz na głowie? Taki specjalny kask. To dam, mhm. żeby pana raz śmieszyć. Skórka do spania dla kota. Strzypki z mleka. Owczego, niekrowczego. Skąd ty to wszystko masz? To jest wszystko dla pana. Kupiłem. Wie pan... Ja się trochę martwię o tą reformę całą, bo to burdel się zrobi, już się zrobił. To jest taka przymusowa kolektywizacja, wie pan. Mm -hmm. Czego ty się, Mariusz, boisz? Się boję, że pana nie lubią. To 500 plus to może być za mało, żeby ludzi uspokoić. A za co mnie mają z nie lubić? Ja to wymyśliłem? Nie no, pani minister. Ja to klepnąłem? Nie, pani premier. Ja to podpisałem? Nie no, pan prezydent. To co ja mam z tym wszystkim wspólnego? Ja mam czyste ręce. Znowu kit! A teraz gwóźdź programu. Powiedz mi, mój drogi Mariuszku, e, czy są samorządy teraz? Nasze czy ich? Nasze ich. Mhm. I kto będzie wprowadzał te reformy? Na kogo spadnie całe to wkurzenie? 
A samorządy? A jakie teraz będą wybory? Samorządowe. Kto je wygra? Kolejny odcinek już za tydzień na YouTubie. Ale po co czekać, jak można nie doczekać? Już w czwartek oglądaj na showmax.com.